47 Ronin, la leyenda de los leales samuráis de Ako. Dos fechas del siglo XVIII están grabadas en la memoria japonesa como momentos míticos en la conformación de la cultura nacional. El 14 de diciembre de 1702, 47 Ronin, o samuráis que se habían quedado sin amo, perpetraron la venganza más aplaudida en la historia de Japón. Ese día, los 47 guerreros asesinaron a un alto funcionario del shogunato, que había sido el responsable de la injusta inmolación de su señor. Con su acto, los 47 samuráis se condenaron a muerte según las leyes japonesas de la época. La otra fecha es el 20 de marzo de 1703, cuando 46 de los 47 ronin, que habían ejecutado la venganza y se habían entregado a las autoridades, se sacrificaron según el ritual del seppuku o harakiri provocándose la muerte por desentrañamiento. Estos acontecimientos convertidos en mitos pasaron a formar parte de la identidad nacional nipona como íconos de la lealtad, el sacrificio, la valentía y la justicia. En este video vamos a repasar los asiagos sucesos en torno al drama nacional japonés de los 47 Ronin, unos episodios que marcaron al Japón medieval y moderno como pocos en su historia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribir a nuestro canal, de activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El origen de la tragedia en 1701, Asano Naganori, Daimyo, o señor feudal del dominio de Ako, y Kamei Korechike, su equivalente en Suwano, recibieron la orden de preparar una recepción para una comitiva del emperador que visitaría el castillo de Edo. Eran los tiempos del shogunato, en el que el gobierno efectivo de Japón lo ejercía el shogun, y el emperador era una figura simbólica y casi decorativa. Kira Yoshinaka, un poderoso funcionario del shogun, Tokugawa, Tsunayoshi fue el encargado de coordinar la organización del evento con los dos señores feudales, particularmente en cuanto a la etiqueta en la corte. Pero la relación entre el funcionario y los dos señores de la tierra comenzó a marchar mal desde el comienzo y tendría un fin primero trágico y después histórico para Japón, al detonar uno de los máximos mitos nacionales. No hay consenso sobre por qué se produjeron las discrepancias mortales. Algunas fuentes señalan que Kira era un personaje grosero y arrogante por naturaleza, y su trato irrespetuoso a los dos señores feudales los ofendió profundamente, especialmente a Asano, un confuciano moralista. Otras fuentes señalan que Asano y Kamei demostraban tan poco conocimiento de las normas de etiqueta que terminaron por irritar a Kira. Otros relatos dicen que el funcionario esperaba los regalos acostumbrados, pero veía que estos no se concretaban. Como quiera que haya sido, las ofensas de Kira subieron de tono y el joven Danjo Kamei sacó su daga, cometiendo un delito mortal. Desenfundar un arma dentro del castillo de Edo estaba castigado con la muerte del infractor, quien debía hacerse el Harakiri. Mientras el enfurecido Kamei se preparaba para vengar los insultos matando a Kira, sus consejeros se percataron del desastre que estaba a punto de ocurrir, ya que su jefe se había condenado y los arrastraría también a ellos en su desgracia. Los ayudantes de Kamei pensaron que quizás ofreciendo un buen soborno al funcionario, las cosas podrían enderezarse, y así ocurrió. Tan pronto conoció el suculento premio que recibiría, Kira cambió su actitud hacia Kamei, y los ánimos se calmaron. Sin embargo, aunque suavizó su trato hacia Kamei, continuó hostilizando a Asano, y el ofendido y furioso Confuciano no tuvo tanta suerte como su colega. Asano utilizó su daga contra Kire, ocasionándole un corte menor en el rostro y condenándose a muerte antes de ser neutralizado por la guardia del castillo. La sentencia era inapelable para Asano, no solo desenfundó dentro del castillo, sino que corrió la sangre de un funcionario de alto rango. Incluso dibujar una katana era considerado un grave delito dentro del castillo de Edo, y a Asano únicamente le quedaba la opción de morir con honor, haciéndose el harakiri. El señor de la tierra de Ako asumió su destino con dignidad y se autoinmoló mediante el ritual del desentrañamiento. Los bienes de Asano serían confiscados por el shogunato, su familia quedaría arruinada y cada uno de sus más de 300 guerreros pasaría a ser un ronin, es decir, un samurái sin amo. Juramento de venganza y sacrificio El más consternado por la injusta muerte de su señor era Oishi Uranosuke Yoshio, chambelán de Asano, 
quien asumió el mando de la situación y cumplió la penosa obligación de entregar el castillo del Daimyo a los agentes del gobierno. Los samuráis al servicio de Asano debatieron el suicidio honorable de su jefe y 47 de ellos, encabezados por Oushi Yoshio, concluyeron que la situación exigía una venganza mortal, a sabiendas de que al perpetrarla quedaban condenados a muerte por asesinato. Debido a que las reglas del shogunato establecían que los feudalistas viajaran con frecuencia a Edo, la actual Tokio, el chambelán era un asistente muy importante y de hecho se convertía en el jefe de la casa y de los dominios de su señor en ausencia de este. Muerto su jefe, Oushi, cumplió con los deberes esperados y durante casi dos años, la gente que lo tenía por un hombre capaz y honorable se preguntaba qué haría. Oishi Yoshio y los 46 Ronin que lo respaldaban habían hecho un juramento secreto de vengar la muerte de Asano, matando a Kira. Sin embargo, querer matar a Kira era una cosa y conseguirlo otra muy distinta, ya que el funcionario del Sogun andaba siempre bien custodiado, precisamente porque una vendetta era factible. Kira mandó a fortificar su casa y aumentó sus fuerzas de protección en previsión de un ataque, y los Ronin complotados concluyeron que tendrían que buscar la forma de calmar los ánimos, para que su enemigo y los agentes de seguridad del shogunato bajaran la guardia. Los 47 samuráis, aparentemente sin líder, se dispersaron y adoptaron diferentes ocupaciones, como comerciantes, obreros y monjes. La aparente decadencia de Oushi Yoshio Oushi Yoshio se mudó a Kyoto y comenzó una vida libertina de sake y prostitutas, como si la venganza hubiera sido la cosa más alejada de su mente. Sin embargo, jamás dejó de pensar en su plan de matar a Kira y el funcionario nunca se confió y puso espías para que lo mantuvieran informado sobre sus actividades. Un día Oishi llevó su simulacro de dejadez y falta de determinación para vengar a su señor hasta el extremo de que se cayó en la calle, borracho, mientras los transeúntes se burlaban de él. Un hombre de Tsatsuma se puso tan colérico por la falta de coraje de Oushi y por su deplorable comportamiento, que lo pateó en la cara y lo escupió, profiriendo uno de los mayores insultos a un samurái al tocar y mancillar su rostro. En circunstancias normales, el hombre de Tsatsuma no habría durado ni un minuto vivo, pero lo que hizo impunemente confirmó la impresión de que Oushi había tocado fondo y no representaba ningún peligro para Kira, que era lo que el antiguo chambelán de Asano deseaba. Poco después, Soushi tomó la precaución de divorciarse de su leal esposa por 20 años para protegerla de la venganza que se desataría contra él si quedaba vivo en la operación que tenía en mente. Envió a su mujer y a sus dos hijos menores a vivir con sus padres y le dio a Chikara, su hijo mayor, las opciones de irse o quedarse a su lado. Chikara optó por quedarse con su padre. Entre tanto, Oushi intensificó su deprimente comportamiento, totalmente opuesto al de un samurái, incluso si se había quedado sin amo. Frecuentaba casas de geishas, se emborrachaba a diario y hacía obscenidades en público. Los agentes informaban a Kira que Oushi cada día iba peor, hasta que, transcurrido año y medio desde la muerte de Asano, el funcionario terminó por convencerse de que se estaba preocupando demasiado por unos malos samuráis, incapaces de reunir el coraje necesario para vengar a su señor. Varios Ronin se reunieron en Edo y bajo sus tapaderas de obreros, albañiles, artesanos y pequeños comerciantes consiguieron acceso a la casa de Kira, familiarizándose con su diseño interior y con la cantidad y funciones del personal de servicio. El Ronin Okano Kinemon Kanehide incluso cortejó y se casó con una hija del constructor de la casa para obtener los planos del inmueble. Otros Ronin acopiaron armas, guardándolas secretamente en Edo y cometiendo otro grave delito. Transcurridos dos años después de la muerte de Asano, un Oushi convencido de que encontraría desprevenido a Kira, burló a sus espías y viajó de Kioto a Edo, reuniéndose con sus hombres en un lugar secreto en el que renovaron su juramento de venganza. El ataque de los 47 Ronin En la madrugada del 14 de diciembre de 1702, estaba nevando y había fuertes vientos en Edo. Pero ello no impidió que los 47 Ronin se dirigieran a la mansión de Kira, armados con espadas y arcos, dispuestos a matar y a firmar sus propias sentencias de muerte. Se dividirían en dos grupos, uno liderado por Oushi, acometería por la entrada principal, mientras que el segundo, comandado por su hijo Chikara, lo haría por la puerta trasera. La señal del ataque simultáneo sería un redoble de tambor, y un silbatazo indicaría que Kira estaba muerto. Una vez que Kira fuera cadáver, le cortarían la cabeza y la pondrían como ofrenda sobre la tumba de su señor. Luego se entregarían para que se cumpliese su destino final de muerte con el ritual del seppuku. 
Todos los detalles se repasaron en una escena final en la que Uchi recordó a sus samuráis que debían perdonar a sus mujeres y a otras personas inocentes y prepararse a morir con el espíritu limpio. Los Ronin rodearon la casa y cuatro de ellos saltaron la cerca para tomar la portería e inmovilizar al portero. Varios Ronin se dirigieron a las casas vecinas para informar que no eran ladrones, sino hombres que iban a ejecutar una justa venganza y que nadie sufriría daños si no obstaculizaba la operación. Un samurái se subió al techo de la casa de Kira para alertar a cualquier vecino insomne o con el sueño ligero que se trataba de una venganza. Al parecer, ningún vecino apreciaba mucho al funcionario del shogunato porque nadie movió un dedo para avisarle. En este punto, todo el mundo aún dormía en la casa de Kira y Oushi dispuso varios arqueros en el techo con la misión de liquidar a quien quiera que saliera para escapar o pedir ayuda. El redoble del tambor anunció el inicio de la ofensiva. El grupo de ataque de la puerta delantera de la casa encontró una fuerte resistencia por parte de un grupo de 10 hombres del cuerpo de protección de Kira, pero el equipo encabezado por Chikara entró a la mansión con facilidad por la parte trasera. Aterrorizados, Kira, su esposa y algunas sirvientas se ocultaron en un armario. El resto de sus defensores, que dormían en barracones exteriores, intentaron entrar a la casa para rescatarlo. Tras vencer a los agentes de seguridad del interior, Oushi y su hijo unieron fuerzas para enfrentar a los que atacaban desde el exterior y estos, al verse en inferioridad numérica, enviaron a algunos a pedir ayuda, pero fueron liquidados por los arqueros. En una feroz lucha, los Ronin mataron a 16 hombres de Kira e hirieron a otros 22, incluido un nieto del funcionario. Salvo algunas heridas menores, el grupo de samuráis no sufrió bajas. La consumación de la venganza de los 47 Ronin Con los defensores sometidos, el hombre que había motivado el ataque brillaba por su ausencia. Registraron la casa palmo a palmo y lo único que encontraron fueron criadas histéricas y niños llorando. Pensaron en que si no habrían tenido la inconcebible mala suerte de atacar un día en el que Kira estaba ausente. Ya empezaban a desesperarse cuando Ushi revisó el lecho del funcionario y lo sintió todavía caliente, señal de que no podía andar muy lejos. Comenzó una nueva búsqueda y apareció una entrada secreta que llevaba a un aposento utilizado para almacenar leña y carbón, donde dos guardias de Kira fueron desarmados y asesinados. Kira atacó con una daga al primer Ronin que lo encontró, pero fue fácilmente neutralizado. El capturado se negó a identificarse y un Ronin hizo sonar su silbato, no para anunciar la muerte del objetivo, sino su posible hallazgo. Todo lo que necesitó Oshi para confirmar la identidad de Kira a la luz de una lámpara fue la pequeña herida en el rostro que le había hecho su señor, Asano, cuando se condenó a muerte en el palacio de Edo. La breve ceremonia que se produjo a continuación guardó las formas en atención al alto rango de Kira. Oshi se arrodilló frente al poderoso funcionario, presentándose como un guerrero de Asano que había ido a vengar a su amo, como tenía que hacerlo un verdadero samurái, invitando a Kira a morir con dignidad. Le indicó a su prisionero que él mismo actuaría como Kaishakunin, el que decapitaba a una persona que se hacía el Harakiri, para evitarle un sufrimiento prolongado, y le ofreció la misma daga que había utilizado a Sano para sacrificarse. Akira le falló la interesa en su momento decisivo, y se echó al suelo temblando y sin articular palabra. Finalmente, viendo que la espera por la honra de Kira era inútil, Oushi ordenó a uno de sus Ronin que lo inmovilizara y le cortó la cabeza con la daga. Los Ronin apagaron todas las lámparas para prevenir un incendio que pudiera dañar las casas de los vecinos y salieron de la mansión de Kira llevándose su cabeza. Según versiones, Oushi ordenó al Ronin, Terasaka Kishemon, que viajara a Ako a difundir la noticia de la consumación de la venganza. Otras versiones señalan que huyó después del ataque o que se le ordenó escapar antes de que sus restantes 46 compañeros se entregaran. El Harakiri de los Ronin Cuando salió el sol, los 46 Ronin marcharon los 10 kilómetros que separaban la casa de Kira del templo de Sengaku-ji, en el que estaba la tumba de Asano, causando gran revuelo en el camino. La noticia de la venganza había volado por la ciudad y los habitantes de Edo felicitaban a los Ronin por su valentía y el cumplimiento de su deber y les ofrecían refrigerios. Al llegar al templo, los Ronin lavaron la cabeza de Kira en un pozo y la pusieron como ofrenda en la tumba de Asano junto con la fatídica Daga. Después oraron y le dieron al sacerdote principal del templo todo el dinero que cargaban para pagar sus funerales. Pidieron al sacerdote que fueran dignamente enterrados y que orara por ellos. Luego se entregaron. Los 46 Ronin fueron divididos en cuatro grupos. 
cada uno puesto bajo la custodia de un dungeon. Durante el cautiverio de los Ronin, dos amigos de Kira fueron a recoger su cabeza para juntarla con el resto de su cuerpo y proceder al entierro. En el templo de Sengakuji aún se conserva el recibo de la entrega de la cabeza, firmado por los sacerdotes y por los amigos del decapitado. El shogunato estaba en un dilema. Los samuráis habían hecho lo que se esperaba de ellos, vengando la muerte de su señor, pero también habían desafiado una orden expresa al cometer el asesinato. Además, el shogun recibió muchas peticiones de parte de la población que pedía clemencia para los prisioneros. El shogun resolvió el dilema condenándolos a muerte como criminales comunes, sin derecho al seppuku, para después lucir generoso al permitirles sacrificarse según el ritual. Los 46 ronin se inmolaron el 20 de marzo de 1703. Chikara, el hijo de Oushi y el más joven de los samuráis, solo tenía 15 años cuando se hizo el harakiri. Terasaka Kicheimon, el ronin desaparecido, regresó a Edo y fue indultado por el shogun. Murió a los 87 años y fue enterrado al lado de sus 46 colegas en el templo de Sengakuji, frente a la tumba de Asano. En el templo Tokyota se conservan las armas utilizadas, el tambor, el silbato y las armaduras de los samuráis, todas confeccionadas en casa para no levantar sospechas. El hombre de Tsatsuma que había pateado y escupido a Oshi fue presa de los remordimientos. Tras ir a la tumba de Oshi a pedir perdón por sus acciones, se hizo el harakiri, recibiendo el honor de ser enterrado al lado del hombre de cuyo valor había dudado. También está enterrado en el lugar Kayano Sanpei, otro samurái al servicio de Asano. Sanpei no participó en la operación por la fuerte oposición de su familia y se hizo el harakiri antes de que sus colegas realizaran el ataque. Un mito nacional El acontecimiento de los 47 Ronin se extendió como reguero de pólvora por todo el archipiélago japonés, siendo admirado como símbolo de lealtad, justicia, valor y sacrificio. La leyenda alcanzó una fama similar a la del rey Arturo y Robin Hood en Inglaterra, o la del Cid campeador en España, convirtiéndose en un mito y un elemento constitutivo de la cultura nacional japonesa. Durante la modernización de Japón ocurrida durante la restauración Meiji, la historia fue conocida más ampliamente en el extranjero, y el cine, la televisión y los videojuegos aumentaron su difusión. Las tumbas de Asano y sus 47 Ronin son un sitio de veneración en Japón, y cada año se celebra un festival en la fecha del sacrificio de los samuráis. Como un acontecimiento tan violento ha pasado a ser uno de los elementos fundamentales en la conformación de la identidad nacional japonesa? Pues cada cultura es única y guarda sus propios códigos de constitución en el tiempo, Japón siempre será un sitio enigmático y de admiración. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de los 47 Ronin, la leyenda de los leales samuráis de Ako. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.